So hello students, welcome to our online classes for CUET and today's discussion would be on the domain subject sociology. And the topic of the discussion would be structural change in India. Now before moving on to the topic of the day, let's find out how did sociology as a subject emerge. You know this is relevant from the point of view of the topic of our discussion today because structural changes in India may hue hai ek bahut important phenomenon ke wajay se bahut lamba process tha wo aur uska bhi ek origin hai and that is colonialism in India. Now colonialism in India may hua hai aise ek point pe jahan pe jo log yahan pe aaye India ko rule karne ke liye unke desh mein bahut saare changes ek saath ho rahe the starting with French Revolution French Revolution se puri duniya ko teen ideas mile the that is the idea of liberty equality or fraternity abhi Europe mein bhi ye ideas it spread like wildfire aur iske wajah se kya hua the Europeans they started thinking they started thinking deep or enlightenment hua unke yahan now enlightenment is So, enlightenment means the awakening of the human mind and the age of reason. Abhi in dono ke wajay se people started questioning their own abilities, that what they could do with their minds. And along with enlightenment came another process that was renaissa. Now, renaissa is an Italian term. Its ka English translation hai rebirth. So, in context mein there was a rebirth of human imagination. Or jab enlightenment and the rebirth of human imagination ek saad aage, so definitely there were there was a current of events or there was a huge wave of changes that was happening in the western society abhi west mein agar itna kuch ho raha hai to aur wo log india mein aaye india ko rule karne ke liye usi time pe to definitely uska impact uska asar indian society mein bhi padega now how did sociology emerge dekho Itne saare changes agar western societies mein ho rahe the. Now the thinkers, they started feeling the need for a new discipline. Discipline matlab subject. Jo ek society ko as a whole, ek holistic way mein par sake. Kyunki usse pehle tak history tha, political science tha, economics tha. Aur ye saare subjects society ke ek particular aspect pe focus karte thi. Lekin abhi kya hua? Everything was seen interconnected. Political scenario was not different, was not separated from the economic sphere. Or economic sphere mein jo ho raha tha, uska impact pure dunia mein par rahe thi. Because industrial revolution wahan pe ho raha tha, right? And so, this is the backdrop of the emergence of sociology in the West. Abhi dekhte hai, India mein uska emergence kaise hua? Abhi India mein jab sociology ka birth hua, at that time, India was under the colonizer's rule. Or, usi point pe India ko bhi enlightenment ka idea aya because the ideas from the French Revolution they spread across the world. To Indians, jin ko abhi English education mila because of the colonialism, now they also started becoming aware of the Western ideas. Or, usi ke background mein, usi ke backdrop pe, the Indian thinkers or the Indian sociologists, they started questioning their own history, their identity, which ko abhi tak shape kya tha, Westerners me. Kyunki British yaha pe aaye, aur puri dunia ke saamne unho ne India ka picture apne hisaap se, apne convenience, apne convenience ke hisaap se hi portray kya. Unho ne ye dikhaya ki India ko civilization ki zarurat hai. So this was what the identity was given to us or about us by the British. Abhi India, abhi India mein jo social thinkers the, they wanted to shape their own history or we can say they wanted to write their own history in their own terms kyunki ye sirf ek perspective tha. So they wanted to show the world that no, this is just one perspective and this is not true. What is true about India is what you are going to hear from the Indians. So isi ke basis pe abhi India mein sociology ka emergence hua taki Indian society ko achche se study karke khud ke history likh sake. Now, ye tha sociology ka emergence ka history dono side mein, west mein aur east mein. Abhi, colonialism ka kya role hai? British yaha pe aai and after they came here, they 
were not like the earlier rulers who came, who ruled India and who left. Usse hum bolte hai, pre-capitalist empire building. Abhi, pre-capitalist empire building matlab kya hai? Unho ne yahan pe aake, humare economic affairs mein interfere nahi kya. They just came, they took control over the administration, they ruled us and they left and their only agenda was tribute exec karo aur fir India ko chhoor ke chala jao. Lekin, jab British yahan pe aaye, unka strategic approach tha and their strategic approach, it was so deep, it was so well planned that every aspect of the Indian society was affected because of colonialism. Aur economy mein unho ne enter kya and they started interfering with our economic affairs. So let's find out what were the structural changes in India that was brought about because of colonial experience. So modern India is shaped by its long and rich history. Jab hum bolte hai long and rich history, we are referring to both the pre-capitalist and the capitalist empire building history. Most importantly, the colonial experience that has changed everything about India. Abhi, colonial experience ne India ke, India ke society ka, India ke history ka sab kuch badal dala. And how? Because jo India mein pehle se tha, jo structure tha, administration tha, economy tha, everything underwent a massive change due to colonialism. Contradictions like ideas of liberalism, freedom, reached India at a time when India was ruled by a foreign power. You see, isse hum contradiction kyu bolte hai? Kyunki, India ne jab in ideas ko samajne ki shuruwaat ki, jab in ye ideas India mein aaye, us time pe India herself was not free. India was being ruled by the colonial empire. That is why this was a contradiction as these ideas were introduced in India. Now, moving on. So, paradoxical colonial experience. Abhi hum dekhte hai, colonial experience paradoxical kyo tha? Abhi paradoxical matlab kya hai? Opposites ek saath chalna. They ruled over us. Unho ne hum pe raaj kya itne saalho tak. They gave us a collective identity. Dekho, unho ne hum pe rule kya. To hume collective identity unse kaise mili? Kyunki, unho ne hume rule kya. Humari consciousness ko unho ne hi jagaya. Because they introduce us to the Western ideas, to the English education. Or English education ke balbute par hi, humne dunia ki history ko parha. Or dunia mein jo bhi ho rahe the, us time pe bohat se changes ho rahe the. We, are, we were acquainted, we were made familiar with those ideas. Or wo ideas jab tak India mein aaye, tab tak India ke log bhi conscious ho chuge the about their own rights, about their own freedom. And that is why, a collective identity was formed. Our constitution, our industries, our social reforms, social movements, cities, villages, sub kuch, in fact, it was shaped by our colonialism or colonial experience. Our experience with modernity is an offshoot of our colonial experience. Dekho, hum pehle, hamara jo pehla brush tha ya introduction tha with the concept of modernity, wo bhi hume by default, colonialism se hi mila. Kyunki, unho ne saare modern ideas India mein alai. They came with the Western education and we were made familiar to the modern ideas. And this is how humare thinking developed hui. Aur usi thinking ko humne apna weapon bana liya in the process of our freedom struggle. Now let's find out what were the other changes. See, along with constitution, they also gave us our Form of government. The form of government kya hai mala? It is the parliamentary form of government. Parliamentary form of government. Ye model, British model of parliamentary form of government se inspired hai. Lekin humne directly copy nahi kya. Kyunki India ke need ke hisab se, for example, jaise humne apne economy bhi mixed rakhi, it was neither capitalist nor socialist, it was a mixture. And why was it a mixture? Because India ka need tha for a mixed economy. It was not ready for a capitalist nor a socialist economy. Now, 
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर के इंडिया की नीड के इंडिया के हिस्ट्री के बेसिस पे ही हमने इसे क्यूरेट किया वी कैन से वी डिडेंट कॉपी इट राधर वी क्यूरेटेड इट बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस एंड नीड एंड ब्रिटेन में सोवरेन पार्लियामेंट का एक कॉन्सेप्ट है सोवरेन मतलब अनडिस्प्यूटेड रूल जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट का सोवरेन रूल नहीं है बिकॉज इंडिया में पार्लियामेंट से ऊपर है जुडिशियरी नाउ जुडिशियल रिव्यू का मैकेनिज्म है क्योंकि यहां पे जुडिशियरी है इंडिपेंडेंट एंड सो इंडियन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटेन ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू सोल्व अ क्वेश्चन The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has. So question का मतलब है Indian parliamentary system कैसे different है from the British parliamentary system? Let's find out. Both are real and nominal executive. A system of collective responsibility, bicameral legislature, or the system of judicial review. Just now we have discussed that because of this. because of this our parliamentary system is different from the british parliamentary system so now moving on so the correct option is the parliamentary system of option option d that is the judicial review the parliamentary system of government in india is largely based on the british parliamentary system however it never became a replica you see it never became a replica of the british system and differs in some respects the british system is based on the doctrine of sovereignty of parliament this is what we have discussed undisputed rule of the parliament while the parliament is not supreme in india india mein parliament supreme nahi hai kyunki limited powers hai parliament ke paas restricted powers hai kyun because of these factors first we have the written constitution federal system hai जुडिशियल रिव्यू है एंड फंडामेंटल राइट है देखो इन सब फैक्टर्स के हमें पता चलता है दैट आवर मेन सोर्स ऑफ पावर रेस्ट इन द पीपल ऑफ द कंट्री सो नाउ मूविंग ऑन द स्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाई वन कंट्री ओवर एन अदर इज नोन एज सी ऐसे टाइप के क्वेश्चन वेन वी हैव टू अप्रोच वी हैव टू अप्रोच इट थ्रू द एलिमिनेशन टेक्निक पहले हमें जानना है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वट इज वट इज द डिमांड द क्वेश्चन उसके बाद वी विल ट्राई टू एनालाइज द ऑप्शन एंड जो एकदम ही इेलिवेंट ऑप्शन है पहले हम उनको एलिमिनेट करेंगे सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाई वन कंट्री ऑफ अनादर इज नोन एज लेट्स बिगिन विथ फ्यूरलिज्म अभी फ्यूरलिज्म का मतलब क्या है फ्यूरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी जहां पे Which was during the pre-capitalist times. वहां पर ना कलोनलिज्म था ना कैपिटलिज्म था और सोसाइटी स्ट्रक्चर थी डिफाइन डिफाइन थी इन टू वेल डिफाइंड क्लास डिवाइड थी इन टू वेल डिफाइंड क्लासेस नाउ दिस इज एलिमिनेटेड कैपिटलिज्म अभी कैपिटलिज्म का क्या मीनिंग है इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम जो सिर्फ प्रॉफिट पे चलती है इट इज द हॉलमार्क ऑफ कैपिटलिज्म इज प्रॉफिट अर्निंग सो दिस इज एलिमिनेटेड ना इंपेरलिज्म इंपेरलिज्म इज एक्सपेंशन ऑफ द रूल टेरिटोरी एक्सपैंड करो नाउ वॉट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री सो रूल बाय वन कंट्री दिस गिवस अस कॉलोनियलिज्म सो दिस इज हाउ वी सोल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देन दैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन are privately owned and organized to accumulate profits within the market system abhi hum elimination technique se kaise approach karte hain is question ko pehle imperialism imperialism ka meaning hai expansion of territory then socialism socialism means it is jahan pe state control hai pure ownership right state ke paas hai aur individual ownership ka koi scope nahi hai so this is eliminated again नेक्स्ट कम्युनिज्म अभी कम्युनिज्म में क्या होगा देर विल बी नो स्टेट रूल ओनली पीपल एंड देर विल बी कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज 
सो ये भी एलिमिनेटेड है क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है प्राइवेटली ओन और प्राइवेटली ओन होने से वट वुड बी द ऑप्शन द राइट ऑप्शन विल बी कैपिटलिज्म सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट से कलोनलिज्म एज अ स्ट्रक्चर एंड सिस्टम it brought about many social economic and political changes in the indian society the structural changes in india were accompanied by cultural changes ab dekho agar indian society ke structure mein pura change aa jaye from the administrative level to the economic level to the political level to kya cultural changes nahi hogi definitely hogi aur structural changes ke parallel hi cultural changes hota jayega to facilitate the smooth functioning of its role colonialism introduced changes in every sphere legal cultural or architectural colonialism ki wajah se itne sare changes hue lekin kyun hua kyunki unhone deliberately itne sare rules laaye itne sare changes laaye and it was in the form of various laws in the form of various reforms so unhone bahut se changes ko introduce kar diya हमारे लीगल कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल लेवल्स पे उन्होंने एक भी लेवल नहीं छोड़ा टू इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस एंड ऑल दीज चेंजेस फॉर वन पर्पस इट वाज ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ फूलिंग द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गोइंग ऑन सेकंड इट वाज टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी इट वॉज टू सपोर्ट द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन दट वॉज गोइंग ऑन इन यूरोप एंड इट वॉज टू strengthen the capitalist motive that they had some changes were deliberate and some were planned abhi dekho koi changes deliberate deliberate means willingly knowingly they brought about those changes and koi koi aise bhi the jo unintended the jaise deliberately unhone hamare administration ko change kiya unhone hamare economy mein changes laaye lekin jo unintended matlab by default ho gaye because of these deliberate changes for example western education introduced to manage british colonialism but it led to the growth of a nationalist and anti colonial consciousness abhi dekho irony hai isme ki unhone western education ko introduce kiya taki unhe ek aisa aisa indian class mil jaye jo british administration ko sambhal sake but because of the introduction of western education among the indian youth what happened was it led to the growth of a nationalist and anti colonial consciousness because as i have mentioned earlier western education and western ideas se hame introduced kiya gaya for the first time and their idea was ki in logo ko hum english sikha dete hai western idols sikha dete hai and that's how they're going to help us run our own administration but this did not happen ye ek unintended change hua kyun kyunki western education ke wajah se hame apna nationalist consciousness or anti colonial consciousness bhi mila now moving on pre capitalist empire building abhi this we have mentioned already ki pre capitalist empire building or capitalist empire building mein difference kya hai dekho pre capitalist empire building mein unka motive सिर्फ ट्रिब्यूट को एग्जैक्ट करना था ना कि इकोनॉमी में इंटरफियर करना लेकिन जब कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ विच स्टार्ट विद द कॉलोनियल रूल इन देयर कॉलोनीज इन द डिफरेंट रीजन्स सो तब से दे स्टार्ट एक्टिवली इंटरफियर विद द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ दैट कंट्री नाउ लेट्स फाइंड आउट वट वॉज अ प्री कैपिटलिज्म पाइबलिंग वॉज ऑल अबाउट ओनली इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टिंग अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट अभी उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि हमें इकोनॉमी में इंटरफेयर करना है हमें इनके कंट्री में चेंजेस लाना है दे ओनली वॉन्टेड टू एग्जैक्ट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट दीज रूलर्स जस्ट टुक अवे द ट्रिब्यूट दैट वॉज स्किम्ड ऑफ द इकोनॉमिक सरप्लस अभी जो सरप्लस है उस पर उन्होंने ट्रिब्यूट लगा दिया एंड दैट वॉज अ ट्रिब्यूट दैट दे वुड टेक एंड जस्ट इट वॉज देयर अल्टीमेट मोटिव दिस इकोनॉमिक सरप्लस वॉज प्रोड्यूस ट्रेडिशनली इन द सब्जुगेटेड एरियाज अभी सब्जुगेटेड एरियाज क्या है जो उनके अंदर थी जिन पे वो लोग राज कर रहे थे एंड वी टॉकिंग अबाउट नॉट द ब्रिटिश बट द प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर्स जैसे मुगल्स एंड देन 
These rulers did not interfere with the economic base of India. This is the most important point. कि उन्होंने इकोनॉमिक बेस के साथ नहीं इंटरफेयर किया एग्जाम्पल द मुगल रूल इन इंडिया नाउ मूविंग ऑन कैपिटलिस्ट एम्पायर बिल्डिंग सो कैपिटलिस्ट एम्पायर बिल्डिंग में फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट मींस। इट रेफर्स टू कॉलोनियल एक्सपेंशन अनलाइक द प्री कैपिटलिस्ट रूलर्स कलोनाइजर्स डायरेक्टली इंटरफेयर देखो डायरेक्टली इंटरफेयर ऐसा भी नहीं कि वो लोग बहुत सफली इंटरफेयर कर रहे थे दे डायरेक्टली केम दे इंटरफेयर विद द इकोनॉमी टू एंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट दिस वॉज देयर अल्टीमेट गोल बिकॉज द हॉलमार्क ऑफ देयर रूल वॉज कैपिटलिज्म प्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन They changed the very laws of the land. Abhi laws of the land kya hai? Land was always considered an asset for the Indian society, and they understood that agar India me hume apna rule jamana hai, if we have to get into the minds and hearts of the people, and we have, to, if you want to rule here for a longer time, then definitely we have to start with the land. So they started bringing about. different land settlement acts and different reforms they changed the land laws decided what crops to grow meddled with the manufacturing sector altered the way production and distribution of goods took place and all these just for one reason and that was to accumulate more and more wealth and they cleared forest systematically abhi dekho unhone sirf economy tak hi limit nahi rakha they also came to our land लैंड में क्या क्रॉप ग्रो करना है वेन टू ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो द थिंग्स दैट दे हैड टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैसे करना है उन सब पे उन्होंने अपना कंट्रोल ला दिया एंड देन दे क्लियर फॉरेस्ट सिस्टमेटिकली फॉरेस्ट को उन्होंने क्लियर क्यों किया बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट रॉ मटीरियल उन्हें चाहिए टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट वॉज गोइंग ऑन इन द वेस्ट तो उन्हें रॉ मटीरियल कहाँ से मिलेगी India me sabse zyada raw materials hai in the forest and that is why they starting they started clearing the forest systematically or unko convert kar diya into tea plantations abhi dekho raw materials ko bhi unhone exploit kiya extract kiya from the forest plus there was another reason and that was tea plantation set up karna tha unhe india me aur sirf india hi kyun india me hi nahi उन्होंने जहां पे भी कॉलोनी एस्टेब्लिश किए अफ्रीका एशिया में जहां में भी उन्होंने प्लांटेशन के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया था अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटीरियल्स देन द फॉरेस्ट एक्ट इन रिड्यूज बाई दैम चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरल्स अभी देखो अगर ये लोग लीगली आ जाए फॉरेस्ट पे कंट्रोल जमाने के लिए देन हु आर गोइंग टू बी मोस्ट अफेक्टेड डेफिनेटली द वंस जिनकी लाइफ से फॉरेस्ट बहुत इंट्रिकेटली कनेक्टेड है एंड दैट वॉज द पेस्टोरलिस्ट सो देअर लाइफ स्टार्टेड गेटिंग एफेक्टेड हु आर इन्वॉल्व इन द लैंड हु आर इन्वॉल्व इन द फार्मिंग एंड द फार्मिंग प्रोसेस एंड विद द फॉरेस्ट सो मूविंग ऑन लेट्स टेक अ केस स्टडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन बेंगाल फॉरेस्ट पॉलिसी इन असम वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम वन ऑफ लेसिस फेरी into one of active intervention abhi dekho laces ferry hai free market or active intervention kya hai jahan pe government fully control karegi monitor karegi sab kuch so jab railways introduce ho gaye bengal mein and here we talking about undivided bengal jab assam bhi bengal ka ek part tha and forest policy jab aaye bengal mein and forest policy in assam now that converted from a laces ferry into an active intervention abhi pehle free economy tha abhi government ka actively active interference aa gaya in this policy now due to the demand for railway sleepers the forest in assam were converted into a lucrative source of revenue for the colonial administration abhi dekho we discussing the forest forest ko unhone kyun kis kis region kis kis reason se exploit kiya pehla to hai raw material extraction second because unhe फॉरेस्ट क्लियर करके टी प्लांटेशन को सर्व करना था एंड दिस इज अनादर रीजन 
क्योंकि रेलवे स्लीपर्स की डिमांड बढ़ी इसीलिए उनको जो असम में फॉरेस्ट थे उन सब को डिस्ट्रॉय करके उन, उनको रिप्लेस उनको कन्वर्ट करना पड़ा इन टू द रेलवे स्लीपर्स एंड लिक्विड रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आई होप दिस इज क्लियर कलोनियलिज्म कॉज्ड कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल अभी देखो ये लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे टी प्लांटेशन सेटअप कर रहे थे तो इनमें वर्क करने के लिए डेफिनेटली लेबर्स की जरूरत पड़ेगी और लेबर्स कहाँ से लाएंगे वो लोग तो उनको लेबर्स कहीं से तो लाना होगा इसलिए इंडिया में ही अलग अलग जगह से लेबर्स को इम्पोर्ट किया गया नाउ देर वॉज मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड लेबरर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनादर एग्जाम्पल प्रेजेंट डे झारखंड के लोगों को उन्होंने इम्पोर्ट किया असम में ताकि वो टी प्लांटेशन में वर्क कर सके अ न्यूली एमरजेंट मिडिल क्लास और सिर्फ लेबरर्स के हिसाब से ही नहीं कि प्लांटेशन में काम करनी है बल्कि एजुकेटेड मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई और दे कॉट इन टू द गवर्नमेंट सेक्टर एंड दिस वी टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम द ब्रिटिश प्रेजिडेंसीज ऑफ बेंगाल एंड मद्रास वो लोग भी मूव करने लगे टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑल्सो एज प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स लॉयर्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री सो मूवमेंट ऑफ पीपल वॉज ऑल्सो वन ऑफ द आउटकम ऑफ ब्रिटिश कलोनियलिज्म राइज ऑफ नेशन स्टेट्स अभी नेशन और नेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है नेशन है एक कल्चरल कॉन्सेप्ट एक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट उसमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इतना नहीं है लेकिन नेशन स्टेट दिस इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिस इज कंप्लीटली अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं कलोनल एक्सपीरियंस लेड टू ग्रोथ इन नेशनलिज्म एंड नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस दिस वी नो बाई नाउ हाउ बिकॉज दे इंट्रोड्यूस अस टू द डिफरेंट आइडियाज ऑफ द वेस्ट एंड सो उन आइडियाज ने ट्रिगर किया हमारे कॉन्शियसनेस को एंड ऑल्सो मेड एस रियलाइज दैट वी वर रीडिंग अबाउट फ्रीडम बट वी वर नॉट आवर सेल्व फ्री एंड सो इट लेट द ग्रोथ इन नेशनलिज्म एंड नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस देन ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स अभी अगर नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस आएगा तो पॉलिटिकल भी तो चेंजेस आएंगे एंड दिस वॉज द पॉलिटिकल चेंज और द पॉलिटिकल आउटकम दैट इज ग्रोथ ऑफ नेशन स्टेट्स and this is directly associated with the rise of nationalism nation states became the dominant political form and the main characteristic is sovereignty of the government this is very important nation states ko nation se kis kaun sa aisa characteristic hai jo separate karta hai that is the sovereignty of the government within a defined territory isme cultural element nahi hai isme political element hai people are citizens now people are becoming citizens of that one single nation nationalism implied that the people of a colonized nation have an equal right to be sovereign abhi dekho ye kaise nationalism se connected hai nationalism means jab aap mein wo sense aa jaye that yes you belong to a particular nation aur kyunki aap mein wo realization aa gaya that means it implies people of a colonized nation have an equal right to be sovereign अभी उनमें भी तो ये सेंस आ गया दैट वी ऑल्सो यस वी ऑल्सो नीड टू बी सोवरिन इंडियन नेशनल लीडर्स अंडरस्टूड दिस आयरनी एंड सो डिमांडेड फ्रीडम और स्वराज अभी जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे जो लीडर्स थे उन्होंने इसको समझ लिया दैट यस आवर नेशनलिज्म आवर नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इज ग्रोविंग बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द नेशन स्टेट एंड सो नाउ we also want our freedom we want swaraj british industrialization led to deindustrialization in some sectors of india now this is very important this is an economic change or economic outcome of the colonial process manufacturing boomed in in britain definitely industrial revolution ho raha tha to manufacturing to boom ho ho gayi us country mein on the other hand exports of cotton and silk manufactures from india declined as it had to face the manchester competition abhi dekho india se cotton silk sab kuch pehle export hote the lekin abhi manchester competition ki wajah se ye sare decline ho gaye exports plus old urban centers and cities declined and manchester was the hub of all the manufacturing activities in britain so 
वहां पे इतना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा था सो डेफिनेटली इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाएगा उसकी तो डिमांड कम होगी ही बिकॉज दे वर मैन्युफैक्चरिंग नाउ एंड ओल्ड अर्बन सेंटर्स सिटीज वो सब इंडिया में डिक्लाइन होने लगे and instead new cities came up so old urban centers were surat masli patnam now because the british thought that these were redundant matlab unki utility abhi unke liye nahi rahi hai instead they needed cities like bombay madras and because they had to transport their raw materials they had to transport their finished goods into india from late 19th century mechanized factories were established so towns turned more populated so late 19th century se jo factories mechanized factories factories established hue india mein iske karan aur bhi urbanization hui aur bhi people aur bhi log rural area se urban tak migrate karne lage now let's find out what was the industrialization scene at that time now industrialization refers to the emergence of machine production based on the use of inanimate power resources like steam or electricity this is the definition of industrialization it led to urbanization kyunki machine production hai based on inanimate power resources like steam or electricity hai abhi logo mein ye skills develop karne ki zarurat hai and people started realizing that Yes there are better opportunities for employment in the urban areas and so people started to migrate from the rural to the urban areas under colonial another under the colonial rule and it led to urbanization in 1800 well under 20% of the population lived in towns or cities of more than 10000 inhabitants dekho 1800 tak 20% of the people towns or cities mein rehte the By 1900, it rose to 74 percent. Now, this gives us an idea. Kis pace me? Kitne rapidly urbanization hui under colonial rule? Cities in the plantations, tea plantations. Cities ka bahut important role tha colonial time me in the economic system of empires. Coastal cities became important as from here primary commodities could be easily exported and manufactured finished products could be cheaply imported this we have already discussed earlier kyunki abhi jo new cities develop ho rahe the uske piche ka karan hai ye ki jo port cities honge abhi un cities mein agar un cities ka importance bahut zyada badh gaya tha during the colonial times because abhi un cities se export kar payenge wo log raw materials very easily और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है फ्रॉम ब्रिटेन उनको भी वो लोग चीपली इंपोर्ट कर पाएंगे जॉब चारनोक ही वॉज एन इंग्लिश पर्सन इंग्लिश मैन ही अरेंज टू लीज थ्री विलेजेस द नेम्स ऑफ द विलेजेस वेर कोलकाता गोविंदपुर एंड सुतनोते बाय रिवर हुगली ये बंगाल में हो रहा था एंड ही सेट अप टू सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट इन सिक्सटीन रिमेंबर द नेम्स the name of the person the names of the three villages by which river for what purpose and in which year by 1698 or in 1698 fort william was established by river hugli for defensive purposes this was the first time ever in india that for defensive purposes a fort was established by the colonizers in 1698 tea industry in india began in 1851 now this is very important this date most of the tea plantations were in assam workers for tea plantations were brought in from other provinces and as assam was sparsely populated abhi tak hame ye pata chala ki tea plantations mein work karne ke liye hame laborers ko import karna pada lekin sabse zyada tea plantation tha concentrated in assam और क्योंकि असम में पॉपुलेशन की कमी थी स्पेसली पॉपुलेटेड था और टी प्लांटेशन मोस्टली अन इनहेबिटेड हिल साइड हिल साइड में लोकेटेड थे इसीलिए लेबर्स को लाना पड़ा इम्पोर्ट करके नाउ लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट द टॉपिक दैट वी डिस्कस टूडे नेम द इंग्लिश मर्चेंट हुई अरेज टू लीज थ्री विलेजेस एंड द नेम्स आर कोलकाता 
Govindpur and Sutanoti. So the answer is job channel. This is a basic question. No elimination required. Just remember the name. Tea industry began in India in the year. Well, the answer here would be 1851. So these things we have to remember while we are reading the book. Capitalism in the West emerged out of a complex process of Dekho, structural change hai, cultural change hai, European exploration of the rest of the world and of Indian colonialism. So which is the option here? Capitalism in the West emerged out of a complex process of definitely not structural change nor cultural change or of Indian colonialism. Kyunki ye sab kuch India mein ho raha tha. Now, Raha option, European exploration of the rest of the world. Definitely this. Why? Because capitalism is ke karan emerge hua tha. So that's all for today. Thank you so much and I hope you enjoyed the class. See you in the next class.